嘿，大家伙早喽！三月二十一号星期二，今天是我的第四个训练日啊，还是轻松随意跑。咱们今天还是回评论，又准备了，写好了小条贴胳膊上。今天先向北跑，往前跑一跑，再往回去大阪城。这几天日出特好看，我、哦、给大家看一下啊，在这条路的中间，正好现在是绿灯，看，那一片树林就是大阪城的区域了。这两天的日出都是金色的，今天是春分哈，之后天就越来越长，越来越长了。亮的也早多了。通过这一周的训练呢，我也在在思考，第二个训练日的强度课之后呢，身体的疲劳程度比想象的大一些。主要也是很久没有跑这种强度了，再加上马拉松赛后。相信暖和起来以后呢，多加一些强度课，到时候跟大家分享。那咱一会儿再聊啊。很少拍日本的街道啊，今天穿到了一堆住宅区里。刚刚路过了天神桥的商店街，还没去过呢。但是他们这儿其实商店街都差不多。这种这种庭院还是挺有感觉的哈。这个叫宝珠院，不知道是干嘛的。啤酒吧，像这些都是住宅公寓。行，开始回评论啊。女性三十二岁，每周跑六十公里。不错呀，心率的上限上不去，说老是一百七十多就顶不上去了，这个其实很正常。首先，过了三十岁，基本上极限的运动能力就会下降。另外就是受限于力量。尤其是女性，女性会更加受限于力量。就像那天我强度课说的，就是，就我想在晚上顶也顶不上去了，也就是这样了。比赛的时候，如果是全程马拉松，能够维持在一百七左右的心率已经很顶了，对大多数人来说，我觉得不用想太多。您现在的跑量足够，一周六十。一个月两百多呢，对吧？可以时常增加一些短距离的冲刺，三百米一组，或者是一分钟一组，甚至是两分钟一组。像那天我的冲刺就是顶到一百七十三的心率，这一组也就差不多完了。你们看前面这就是商店街的第二条街，左右它是左右方向的。看清晨的商店街，下一位啊，还是女性，周跑量二十，现在五公里可以用五分半的配速跑完，马上要参加半程马拉松的比赛了，问有什么建议？增加两次十二到十六公里的长距离的匀速跑，奠定一下信心，其他的就按部就班，匀速完赛就好。之后增加一些跑量，等比赛完了。慢慢往上加，女性一周加到五十，很了不起了。业余爱好者的话，三十五岁，一共跑了三百七十一公里，累计四十天
有什么训练的建议？呃，我觉得您跑步的时间和距离都还太短，还不需要太去想怎么科学训练，您只需要开心的坚持下去，把跑步这个事儿继续下去。您先坚持两年，累计一些跑量。之后再去判断。下雨比赛有什么注意的？说自己报名的比赛，天气预报说有雨，这个我其实没有雨中比赛的经验，但是我有好多雨中跑步的经验。没有什么特别要注意的，第一就是赛前要保暖，起跑之前一定别让自己的肌肉冻僵，如果要冲成绩。另外，其实要冲成绩，雨天不太适合。虽然没有什么打滑的风险，但是肯定发挥不出自己最好的水平。不用太考虑地滑的问题，大多数鞋、柏油路都没有问题。雨天还是注意安全。哎，刚才看一个小巷子，特别的有感觉啊。下一个。哎呀，毛神终于打开了二四零，就是那次在奥森外圈一起训练的小伙伴，去看看那条街觉得这种小巷子两边的餐厅，天黑以后打开黄颜色的灯泡，还是挺有气氛的。虽然比不上京都那条街那么精致。下一个啊，一米七四，七十公斤，半程马拉松，想从一小时四十六到一小时四十，有什么建议？首先您得减重，一米七四，七十公斤跑半程马拉松太重了。六十五、六十六可能比较合适吧。之后，呃，幺四零以外的选手，如果您是全程能匀速完成的话，那就考虑增加一些速度训练。如果不能，就还是要积攒跑量。抽筋儿怎么办？半程马拉松最后三公里就抽筋儿了。昨天我说的抽筋儿，其实就是肌肉不适应长时间或者这个强度的运动造成的。说白了就是练的少，这可能不太好听，但是没有什么恰当的词了。还是增加单次训练的长度，会对抽筋有特别特别大的帮助。您相信我，试一试，不冒进就好了。下一个，呃，平时的长距离要补给能量胶和盐丸吗？呃，是这样。如果您只是长距离的匀速训练，我觉得不需要。如果天特热补水就可以了。如果是要测试冲成绩、做测试赛，那肯定是需要。就按照比赛一样。另外一个问题就是跑步前吃饭嘛，晨跑。冬天的时候，我有时候会吃一片吐司，白吐司。夏天像现在我是不吃的，像那天的强度课也是不吃的。其实没事儿的，就是你不会因为差点能量就怎么着，最多就是体感会觉得比较累。但是我觉得空腹晨跑特别的轻盈，有那种训练感，不知道能不能体会。比赛戴不戴耳机，听不听歌？你看我平常跑步训练是听的，强度课也听。但是比赛不听，因为不是因为听歌会让你成绩变慢啊。我是个比较谨慎的性格，就是比赛听歌，有可能比方耳机被打掉了，或者怎么着湿了，你可能分心。其他的都还好。那比赛的时候，其实时间过得很快的，然后路边有观众，对吧？想一想别的，一下就过去了，肯定会有不适应。但是，我以前前些年比赛之前还会提前一周训练就不听歌了，适应是。现在我也不适应了
，问题不大。还是那句话，呃，跑的时间长了，距离长了，好多事情就迎刃而解。下一个啊，自己全力跑了个测试，然后肩膀疼。这个很正常，就是好多人跑步，尤其是强度的跑步的时候会较劲，肩膀不放松，跑完肩膀就是疼。你跑的时候刻意的想一想，肩膀放松，别端着肩膀跑就行了。最后一个小伙伴，无锡跑了三二二，要破三二零，明年加油啊！您肯定可以的，好多小伙伴。分享自己周末的成绩，都很了不起，很了不起！大家加油，加油！行，今天准备的评论都回完了，我也往回跑了，大家加油干啊！哎，三月二十一号星期二清晨七点零九，训练结束啊！今天还是一个十二公里，今天比昨天慢，今天跑了五十八分钟，平均配速四分五十四，心率一百三十七。步频一百九十一，功率一百九十九，所以马拉松赛后，然后或者是强度课之后，身体的疲劳积累还是会有的，还是会有的，这个无法避免。我记得之前看过一些专业运动员的采访，像他们参加完非常激烈的比赛之后，基本上是是有一个月的休息期的，当然不是说说完全停下来什么都不干，就是。不再做运动员的那种训练了，像咱们普通人呢，参加马拉松的比赛，我这几场，呃，成绩相对比较好的比赛，不管是全力以赴的拼，还是留了一成的力量，其实我分析和我的总结都是需要至少要三周，才能完全恢复到赛前的那个体能状态。你经历的可能是第一周你会觉得特别累，然后好慢慢慢好起来了。然后之后呢？你到第二个训练周期的时候，或者第二周的时候，你觉得已经没事了。但是跑了两天呢，发现还是不行。就像你看，我跑了这两天，当然有一个强度比较大的强度课，我觉得哎呦又挺累的，那就再休息。比方说，我明天正好是休息日，我明天就全休。然后呢，下一个周期基本上就能恢复了，就是第三个周期。然后再之后就能恢复到赛前的训练状态。所以说，为什么我老说训练的时候要把自己的距离尽量拉长，或者说慢慢积累、累积、增加一些跑量，就是说，它会让你的身体啊承受的这个压力的能力会慢慢提升。就是你在一个连贯的训练周期里，你的身体一直是在一个疲劳的状态下的。就算你有一天的休息日，其实休息不回来的，它是一个就。一直压着你，一直压着你，一直压着你，让你的身体承受这个压力。然后到比赛之前，你减量休息，把这压力释放掉，身体恢复过来。然后你比赛中那个比赛的强度和节奏，给你一个更大的压力，让你坚让你坚持四十二公里。这些你怎么坚持四十二公里的？就是平常那些东西给你奠定的一个积累的都积累的一个结果。然后之后呢，你又经历了这么一个休息，然后再给自己加压的训练周期，就是这样。马拉松其实说复杂是挺复杂的，老说马拉松是个系统工程，大到平常的训练，小到可能后勤或者是赛前那天吃什么，这些细节都能决定你的成绩、你的上限。但是说简单呢，马拉松对大多数普通人来说其实是很简单的，你只要跑。像大家问的很多问题，不管是心率也好、抽筋也好、掉速也好，其实积累增加跑量就几乎能解决所有的问题，至少达到我昨天说的那个第三个阶段。真的，真的是这样。所以马拉松看起来很很难，看起来又很简单，只需要付出时间和精力就能很简单。很难呢，就是如果你不付出时间和精力，那又想参赛，确实是很难，好吧？行，那今天要这么着，还是祝大家努力生活、健康平安。呃，比赛之后一切注意，尤其是赛后的前两场训练，千万不要受伤，因为肌肉还在疲劳状态下，你可能不一定能感知到。
，那就加油干，咱们回头再见。